Network News is brought to you in association with Malabar Gold and Diamonds. Celebrate the beauty of life. Kalarakal's Gold Park, Payanur. Payanur Rural Bank. Vishwasadeyude. Sevanathinde. Yerubadu Varshangal. Ora Home Center. Ora Oru Vidu. ഒൻപത് നിലകളിലായി കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഫർണിച്ചർ ഷോറൂം സുനിത ഫർണിച്ചർ താവക്കര കണ്ടു സിൻസ് നൈൻറ്റീൻ സാനിറ്ററി ഇലക്ട്രിക്കൽസ് ആൻഡ് പ്ലംബിംഗ് ഹാർഡ്വെയർസ് ആൻഡ് പെയിൻസ് ഹോം അപ്ലയൻസസ് ഷോറൂം പിലാത്തറ പാലസ് എം എം റോഡ് പിലാത്തറ അന്നും ഇന്നും എന്നും അവൻ ഗോൾഡ് ഹൗസ് ഇമ്മാനുവൽ സിൽക്സ് റിയാദ് മോൾ പയ്യന്നൂർ മാവില പെയിൻസ് നിയർ ടെലിഫോൺ എക്സ്ചേഞ്ച് പഴയങ്ങാടി റോഡ് പിലാത്തറ കോണ്ടാക്ട് സീറോ ഫോർ നയൻ സെവൻ ടു എയ്റ്റ് ഡബിൾ സീറോ സെവൻ നയൻ സീറോ മൊബൈൽ നയൻ സിക്സ് ഡബിൾ ത്രീ ഡബിൾ സീറോ ഫൈവ് സീറോ എയ്റ്റ് ഫൈവ് ശ്രീലക്ഷ്മി സിൽക്സ് കെ എസ് ആർ ടി സി ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സ് പെരുമ്പ പയ്യന്നൂർ ഒരു ജനതയുടെ വിശ്വാസം ജനതാ പാൽ തികച്ചും പുതുമയോടെ നമസ്കാരം നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് അവറിലേക്ക് സ്വാഗതം കാണാം പ്രധാന വാർത്തകൾ ആദ്യം ധനികരെ സംരക്ഷിക്കുന്ന നിലപാട് തന്നെയാണ് കോൺഗ്രസ് എക്കാലവും സ്വീകരിച്ചു പോന്നിട്ടുള്ളതെന്ന് കരുവള്ളൂരിൽ സി പി എം പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ അംഗം എസ് രാമചന്ദ്രൻ പിള്ള എൽ ഡി എഫ് കണ്ണപുരം പഞ്ചായത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് റാലി ചെറുകുന്ന് കതിരുവെക്കും തറയിൽ ജെയിംസ് മാത്യു എം എൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു എൻ ഡി എ പയ്യന്നൂർ നിയോജക മണ്ഡലം സ്ഥാനാർത്ഥി അഡ്വക്കേറ്റ് കെ കെ ശ്രീധരൻ പയ്യന്നൂർ നഗരസഭയിൽ രണ്ടാംഘട്ട പര്യടനം നടത്തി എൽ ഡി എഫ് തൃക്കരിപ്പൂർ മണ്ഡലം സ്ഥാനാർത്ഥി എം രാജഗോപാലിന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണാർത്ഥം ഡി വൈ എഫ് ഐ തൃക്കരിപ്പൂർ മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പാട്ടുവണ്ടി പര്യടനം ആരംഭിച്ചു ഡിവൈഎഫ്ഐ പയ്യന്നൂർ ബ്ലോക്ക് കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ പ്രചരണാർത്ഥം വോയിസ് ഓഫ് യൂത്ത് റോഡ് ഷോ സംഘടിപ്പിച്ചു നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ പ്രചരണാർത്ഥം ഐ എൻ ടി യു സി പയ്യന്നൂർ മേഖലാ കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ പയ്യന്നൂർ നഗരത്തിൽ റോഡ് ഷോ ജോലി വാഗ്ദാനം നൽകി പണം വാങ്ങി കബളിപ്പിച്ച കേസിലെ പ്രതിയെ പയ്യന്നൂർ പോലീസ് പിടികൂടി തൃക്കരിപ്പൂർ കൊയോങ്കരയിൽ ലോട്ടറി വിൽപ്പനക്കാരിക്ക് ബൈക്കിലെത്തിയ സംഘം കള്ളനോട്ട് നൽകി പണവും ലോട്ടറി ടിക്കറ്റും തട്ടിയതായി പരാതി വാർത്തകൾ വിശദമായി ധനികരെ സംരക്ഷിക്കുന്ന നിലപാട് തന്നെയാണ് കോൺഗ്രസ് എക്കാലവും സ്വീകരിച്ചു പോന്നിട്ടുള്ളതെന്ന് സി പി എം പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ അംഗം എസ് രാമചന്ദ്രൻ പിള്ള കരിവള്ളൂർ രക്തസാക്ഷി നഗറിൽ നടന്ന എൽ ഡി എഫ് പൊതുസമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം എൽ ഡി എഫ് പയ്യന്നൂർ നിയോജക മണ്ഡലം സ്ഥാനാർത്ഥി ടി എ മധുസൂദനന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണാർത്ഥം കരിവള്ളൂർ സൌത്ത് നോർത്ത് ലോക്കൽ കമ്മിറ്റികളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ റാലിയും പൊതുസമ്മേളനവും സംഘടിപ്പിച്ചു കരിവള്ളൂർ രക്തസാക്ഷി നഗറിൽ സി പി ഐ എം പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ അംഗം എസ് രാമചന്ദ്രൻ പിള്ള ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ആ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വളരെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട തെരഞ്ഞെടുപ്പായിരുന്നു നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴിലാണ് പത്ത് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞു നാട്ടിലാകെ എങ്ങനെയാണ് നാട്ടിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണണമെന്ന് വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യുക കാർഷിക രംഗത്ത് പുരോഗതി കൈവരിക്കണം വ്യവസായിക രംഗത്ത് പുരോഗതി കൈവരിക്കണം വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് പുരോഗതി കൈവരിക്കണം ആരോഗ്യരക്ഷാ രംഗത്ത് പുരോഗതി കൈവരിക്കണം പിള്ളക്കാര് നിരവധി കാലം നമ്മുടെ നാടിനെ കൊലയടിച്ചു നാടാകെ പിന്നോക്കാണ് എ വി ബാലൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു വിജു കൃഷ്ണൻ സി കൃഷ്ണൻ എം എൽ എ സി പി സന്തോഷ് സി സത്യപാലൻ വി കുഞ്ഞുകൃഷ്ണൻ ഇ പി കരുണാകരൻ എം രാഘവൻ പി ജയൻ കെ നാരായണൻ കെ ഇ മുകുന്ദൻ പി രമേശൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവള്ളൂർ കരിവള്ളൂർ സൌത്ത് നോർത്ത് ലോക്കൽ കമ്മിറ്റികളുടെ സംയുക്താഭിമുഖ്യത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ച ബഹുജന റാലി അതിന്റെ വൻ ജനപങ്കാളിത്തം കൊണ്ടു തന്നെ ശ്രദ്ധേയമായി ആ പാലവൃദ്ധം ജനങ്ങൾ റാലിയിൽ പങ്കെടുത്തു ഇതിനെ 
ഇടതു ജനാധിപത്യ മുന്നണി സ്ഥാനാർത്ഥി ടി ഐ മധുസൂദനന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണാർത്ഥമാണ് കരുവള്ളൂരിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് റാലി സംഘടിപ്പിച്ചത് വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നും ചെറു റാലികളായി കരുവള്ളൂർ ബസാറിൽ എത്തിയതിനു ശേഷം ഒത്തുചേർന്ന് സമ്മേളന സ്ഥലമായ രക്തസാക്ഷി നഗറിൽ എത്തുകയായിരുന്നു കൊടിതോരണങ്ങൾ സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ ചിത്രം പതിച്ച പ്ലക്കാർഡുകൾ ബലൂണുകൾ എന്നിവ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചും റാലിക്ക പ്രവർത്തകർ കൊഴുപ്പേകി മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ ഉറക്കെ വിളിച്ച് ശിങ്കാരിമേളത്തിന്റെ അകമ്പടിയോടെ നടത്തിയ റാലി കാണുന്നവരിൽ ആവേശം ജനിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നായിരുന്നു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കരവള്ളൂർ മാടായി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗവും യൂത്ത് ലീഗ് നേതാവുമായ സമദ് ചൂട്ടാടിന്റെ വീട് ആക്രമിക്കുകയും ബൈക്ക് അഗ്നിക്കിരയാക്കുകയും ചെയ്ത സംഭവത്തിൽ പ്രതികൾക്കെതിരെ ശക്തമായ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി അഡ്വക്കേറ്റ് ബ്രിജേഷ് കുമാർ പ്രതിഷേധവുമായി പഴയങ്ങാടി പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെത്തി ഒരു വർഷം മുൻപ് പ്രാദേശിക പ്രശ്നത്തിന്റെ പേരിലാണ് വീണ്ടും സംഘർഷമുണ്ടായത് കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ ശക്തമായ നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ പോലീസ് തയ്യാറാകണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കല്യാശ്ശേരി മണ്ഡലം യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി ബ്രിജേഷ് കുമാർ പഴയങ്ങാടി പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെത്തി ചീഫ് ഏജന്റ് അഡ്വക്കേറ്റ് നൌഷാദ് വാഴവളപ്പിൽ ഗഫൂർ മാട്ടൂൽ രാജീവൻ കപ്പച്ചേരി അജിത് മാട്ടൂൽ സുധീർ വെങ്കര എ വി സനിൽ എം പവിത്രൻ എ പി ബദറുദ്ദീൻ തുടങ്ങിയവർ സ്ഥാനാർത്ഥിക്കൊപ്പമുണ്ടായിരുന്നു ഇത്രയും വലിയ സംഭവം പഴയങ്ങാടി പോലീസ് അതിനെതിരെ ഒരു കേസ് പോലും രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ തയ്യാറല്ല പോലീസ് യു ഡി എഫ് അനുഭാവികൾക്കെതിരെ ലീഗതി അനുഭാവികൾക്കെതിരെ വേട്ടയാടൽ സമീപനവുമായിട്ടാണ് വരുന്നത് വീടും വാഹനവും തകർന്ന നമ്മുടെ ഇരയെയാണ് പ്രതിയാക്കാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സി പി എമ്മിൻ്റെ ഗുണ്ടാവിളയാട്ടം ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇടതുപക്ഷത്തിന് പരാജയ ഭീതി ഉണ്ടായത് കൊണ്ടാണ് എന്നുള്ളത് എല്ലാവർക്കും ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് ഒരു കാര്യം മാത്രം സൂചിപ്പിക്കട്ടെ ഇലക്ഷൻ വളരെ സമാധാനപരമായി നടത്തണം എന്നുള്ളതാണ് യു ഡി എഫിൻ്റെ ആഗ്രഹം യു ഡി എഫ് അത് ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ ആ പ്രദേശങ്ങളിലെല്ലാം സംഘർഷം ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് ജനാധിപത്യത്തെ അടി അട്ടിമറിക്കാനാണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടിയും നിലവിലെ ഇവിടുത്തെ എം എൽ എയും ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ സംഭവത്തിൽ ദുരൂഹതയുണ്ടെന്നും സമഗ്രമായ അന്വേഷണം നടത്തുമെന്ന നിലപാടിലാണ് പഴയങ്ങാടി പോലീസ് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പഴയങ്ങാടി കരുവള്ളൂർ ഓണക്കുന്നിൽ സ്കൂട്ടറും പിക്കപ്പ് വാനും കൂട്ടിയിടിച്ച് സ്കൂട്ടർ യാത്രികന് ഗുരുതര പരിക്ക് സ്കൂട്ടർ യാത്രികനെ കണ്ണൂർ മിംസ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു കരുവള്ളൂർ ഓണക്കുന്ന് ദേശീയപാതയിൽ സ്കൂട്ടറും പിക്കപ്പ് വാനും കൂട്ടിയിടിച്ച് സ്കൂട്ടർ യാത്രികന് പരിക്ക് ഇയാളെ കണ്ണൂർ മിംസ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു പയ്യന്നൂർ ഭാഗത്തേക്ക് പോവുകയായിരുന്ന പിക്കപ്പ് വാനും നീലേശ്വരം ഭാഗത്തേക്ക് പോവുകയായിരുന്ന സ്കൂട്ടറുമാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത് മുന്നിൽപ്പെട്ട യാത്രക്കാരനെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ പിക്കപ്പ് വാൻ വെട്ടിച്ചതാണ് അപകടത്തിന് കാരണം ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കരുവള്ളൂർ തൃക്കരിപ്പൂർ കൊയോങ്കരയിൽ ലോട്ടറി വിൽപ്പനക്കാരിക്ക് കള്ളനോട്ട് നൽകി പണവും ലോട്ടറി ടിക്കറ്റും തട്ടിയതായി പരാതി കൊയോങ്കര മൃഗാശുപത്രി സമീപത്തെ സ്റ്റാളിൽ ലോട്ടറി വിൽപ്പന നടത്തുന്ന രോഹിണിയെയാണ് ബൈക്കിലെത്തിയ സംഘം കബളിപ്പിച്ചത് രണ്ടായിരം രൂപയുടെ കള്ളനോട്ട് നൽകി അഞ്ഞൂറ് രൂപയുടെ ലോട്ടറി ടിക്കറ്റും ബാക്കി ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയും തട്ടിയെടുക്കുകയായിരുന്നു ഞായറാഴ്ച ഉച്ചയോടെയാണ് സംഭവം ചന്ദേര പോലീസ് കേസെടുത്തു അതേസമയം സമാന സംഭവത്തിൽ നീലേശ്വരം ചായോത്ത് സ്വദേശി അഷ്റഫ് തൃശൂർ കുന്നംകുളം സ്വദേശി സജീഷ് എന്നിവരെ കാഞ്ഞങ്ങാട് അമ്പലത്തറ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇരിയ മുട്ടിച്ചിറ സ്വദേശിനിയും ലോട്ടറി വിൽപ്പനക്കാരിയുമായ പത്മിനി നൽകിയ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പോലീസ് ഇരുവരെയും പിടികൂടിയത് ബൈക്കിൽ വന്നു സ്കൂട്ടിയിൽ സ്കൂട്ടിയിൽ വന്നിട്ട് പതിനാല് ടിക്കറ്റ് എൻ്റെ അടുത്തുണ്ടായിരുന്നു എന്നോട് അയാൾ പതിനാല് ടിക്കറ്റും എടുത്തിട്ട് രണ്ടായിരം ഉറുപ്പ്യ വന്നിട്ട് ഞാൻ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഉറുപ്പ്യ അങ്ങോട്ട് കൊടുത്തു എന്നാ അത് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ കള്ളനോട്ടാന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ സ്റ്റാൾ പോയി ടിക്കറ്റ് എടുക്കാൻ രാവിലെ പോയി രാവിലെ പോയടുത്ത് അവർ പറഞ്ഞത് ടിക്കറ്റ് ഇറയി പൈസ ശരിയല്ലല്ലോ ചേച്ചി എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാനെനിക്ക് അവർ പറഞ്ഞ് ബാങ്കിലേക്ക് പോയിട്ട് പറഞ്ഞ് ഞാൻ ബാങ്ക് പോയി ബാങ്ക് പോയിട്ട് ആ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് നല്ല നോട്ടല്ല കള്ളനോട്ട് കള്ളനോട്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാ ഇത് നിങ്ങളെ പറ
അത് എനക്ക് ഇല്ല അതെല്ലാം പോയി ഈ സംഘത്തിൽപ്പെട്ടവർ തന്നെയാണ് തിരക്കടിപ്പൂരിൽ രോഹിണിയെയും കബളിപ്പിച്ചതെന്നാണ് പോലീസ് പറയുന്നത് പിടിയിലായ അഷ്റഫ് സമ്മാനാർഹമല്ലാത്ത ടിക്കറ്റിലെ നമ്പറുകൾ തിരുത്തി പണം തട്ടിയെടുക്കുന്ന സംഘത്തിലെ പ്രധാനിയാണെന്നും പോലീസ് പറയുന്നു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തൃക്കരിപ്പൂർ ജോലി വാഗ്ദാനം നൽകി പണം വാങ്ങി കബളിപ്പിച്ച കേസിലെ പ്രതിയെ പയ്യന്നൂർ പോലീസ് പിടികൂടി കൊല്ലം നോർത്ത് കരുനാഗപ്പള്ളി സ്വദേശി എസ് സന്തോഷിനിയാണ് പിടികൂടിയത് കൊച്ചൻ ഷിപ്പ്യാർഡിൽ ജോലി നൽകാമെന്ന് പറഞ്ഞ് മൂരിക്കോവൽ സ്വദേശിയായ പ്രകാശിന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും എൺപതിനായിരം രൂപ കബളിപ്പിച്ച കേസിൽ കരുനാഗപ്പള്ളി സ്വദേശിയും ചീമേനി കൊടക്കാട് പനേക്കാട്ട് ഭഗവതി ക്ഷേത്ര പരിസരത്ത് താമസക്കാരനുമായ എസ് സന്തോഷിനെ പയ്യന്നൂർ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു പ്രകാശിന്റെ പരാതിയെ തുടർന്നാണ് സ്റ്റേഷൻ ഹൌസ് ഓഫീസർ എം സി പ്രമോദിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പയ്യന്നൂർ പോലീസ് കണ്ണൂർ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് പരിസരത്ത് വെച്ച് ഇയാളെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത് കൊച്ചിൻ ഷിപ്പ്യാർഡിൽ ജോലി വാങ്ങി തരാമെന്ന് വിശ്വസിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഗൂഗിൾ അക്കൌണ്ട് വഴി എൺപതിനായിരം രൂപ പരാതിക്കാരൻ നൽകിയിരുന്നു പിന്നീട് ജോലിയോ പണമോ ലഭിക്കാത്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് പ്രകാശൻ പരാതി നൽകിയത് സന്തോഷിന്റെ ഭാര്യ സന്ധ്യക്കെതിരെയും സ്റ്റേഷനിൽ പരാതി നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ അന്ത്യ അത്താഴത്തിന്റെ സ്മരണയിൽ ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസികൾ പെസഹ ആചരിച്ചു ക്രിസ്തു ശിഷ്യന്മാരുടെ പാദങ്ങൾ കഴുകിയതിന്റെയും വിശുദ്ധ കുർബാന സ്ഥാപിച്ചതിന്റെയും ഓർമ്മ പുതുക്കിയാണ് പെസഹ ആചരണം ക്രൈസ്തവ ദേവാലയങ്ങളിൽ രാവിലെ മുതൽ തന്നെ പ്രത്യേക പെസഹ പ്രാർത്ഥനകൾ ആരംഭിച്ചിരുന്നു കേളോത്ത് അമലോദ്ഭവ മാതാ ദേവാലയത്തിൽ വിവിധ ചടങ്ങുകളോടെ പെസഹ ആചരിച്ചു തിരുവത്താഴ പൂജ പാദക്ഷാളന കർമ്മം ദിവ്യകാരുണ്യ പ്രദക്ഷിണം എന്നിവയും നടന്നു തുടർന്ന് വിശുദ്ധ കുർബാനയും നടത്തി ത്യാഗത്തിന്റെയും സഹനത്തിന്റെയും വിശുദ്ധ വാരാചരണം പെസഹ വ്യാഴത്തോടെ തീവ്രമാകും ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് നിയമസഭാ ഇലക്ഷന്റെ ഭാഗമായി വെബ്കാസ്റ്റിംഗ് ഓപ്പറേറ്റർമാർക്ക് പരിശീലനം നൽകി പിലാത്തറയിൽ നടന്ന പരിശീലന പരിപാടിയിൽ വിവിധ ബൂത്തുകളിലെ ഓപ്പറേറ്റർമാർ ക്ലാസിൽ പങ്കെടുത്തു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്ന് നിയമസഭാ ഇലക്ഷന്റെ ഭാഗമായി വെബ്കാസ്റ്റിംഗ് ഓപ്പറേറ്റർമാർക്ക് പരിശീലനം നൽകി പിലാത്തറ അക്ഷയയിൽ നടന്ന പരിശീലന പരിപാടി അക്ഷയ ജില്ലാ പ്രൊജക്ട് സ്റ്റാഫ് ദീപാങ്കുരൻ ഹിരേഷ് ആർ സതീശൻ എം എന്നിവർ ചേർന്ന് ക്ലാസുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്തു കല്ലശ്ശേരി മണ്ഡലത്തിലെ വിവിധ ബൂത്തുകളിലെ ഓപ്പറേറ്റർമാർ ക്ലാസിൽ പങ്കെടുത്തു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പിലാത്തറ എൽ ഡി എഫ് കണ്ണപുരം പഞ്ചായത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് റാലി ചെറുകുന്ന് കതിരുവെക്കും തറയിൽ നടന്നു ജെയിംസ് മാത്യു എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കാശ്മീരിന്റെ പ്രത്യേക അവകാശം ഇവർ എടുത്തുകളാണ് രാജ്യത്തെ മുഴുവൻ ജനങ്ങൾക്കും ഒരേ അഭിപ്രായമല്ല ചിലർ ചോദിക്കുന്നു എന്തിനാണ് ഒരു കാശ്മീരിന് മാത്രം ഒരു പ്രത്യേക അവകാശം രാജ്യത്തെ പത്ത് ഇരുപത്തിയൊൻപത് സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് മറ്റൊരിടത്തും ഇല്ലാത്ത അവകാശം ഇവർക്ക് മാത്രമായിട്ടില്ല കേട്ടാൽ ആ ചോദ്യം ശരിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു പക്ഷെ ശരിയല്ല കണ്ണപുരം ചൈനാക്ലിയർ റോഡ് കേന്ദ്രീകരിച്ച് ചെറുകുന്ന തറയിലേക്ക് ബഹുജന പ്രകടനവും നടന്നു സി പി ഐ കല്യാശ്ശേരി മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി അംഗം എം കൃഷ്ണൻ അധ്യക്ഷനായി സി പി എം പാപ്പിനിശ്ശേരി ഏരിയ സെക്രട്ടറി ടി ചന്ദ്രൻ താവം ബാലകൃഷ്ണൻ സന്തോഷ് എൻ ശ്രീധരൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു പുരോഗമന കലാ സാഹിത്യ സംഘത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സമൂഹ ചിത്രരചന തെരുവ് നാടകം ലൈബ്രറി കൌൺസിലിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഫ്ളാഷ് മോബ് എസ് എഫ് ഐയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സർക്കാരിന്റെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ കോർത്തിണക്കി അഭിനന്ദ് അവതരിപ്പിച്ച ചാക്യാർ കുത്തി എന്നിവയും അരങ്ങേറി ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പഴയങ്ങാടി പയ്യന്നൂർ മണ്ഡലം എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി ടി ഐ മധുസൂദനന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണാർത്ഥം ഡി വൈ എഫ് ഐ പയ്യന്നൂർ ബ്ലോക്ക് കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ വോയിസ് ഓഫ് യൂത്ത് റോഡ് ഷോ സംഘടിപ്പിച്ചു പെരുമ്പയിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച റോഡ് ഷോ പയ്യന്നൂർ പഴയ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ സമാപ
Indonesia Kongres yang naik tu pergi pergi juga ada Kongres, kerja kerja ini perlu galeri itu ni ada ni. Kalau ada CPM, penuh bukan tu mungkin BJP ya. Berda, mukhyamantri bombu betul mana baru ni deh. Abah bombu betul, adahan ni ni bombu ni ok, kaya orang ok, hari ni tu CPM ni matra. CPM mana kaya orang tu le bombu normal orang tu normal orang. Akhirnya, awal tu boleh ikut orang rakyat CPA mana. Apa yang bom bina kaya ni? Aam bom bunuh baru ni tu. Kendera tu nu beri ni beli orang bom bana. Aam bom tu, eh muruan tu kelak di BJP kaya nu bela orang ini. Ibu da, nada kum, anda lagi aman. Adik aku udah istilah BJP kaya nu bela orang ini. Galah wasta endau bunuh ni bom bana dia udah istilah yang macam ni. Insya Allah. News Bureau, Payanur. UDF स्थानार्थी एम प्रदीप कुमार ने प्रजरण आर्थम आईएनटीयूसी पायेनुर मेखला कमिटी उड़े आभूम के तिल रोड शो संखड़ पिचु पायेनुर पुदिये बस स्टैंड इन नारंग बिचा रोड शो पायेनुर बस स्टैंड इल समाबिचु पायेनुर में यूडीएफ इन्द्र प्रियंगरन
കരിവള്ളൂർ കൊഴുമലിലെ രാമ്പേറ്റ് കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ എന്ന എഴുപത്തിനാലുകാരന്റെ ആദ്യ വോട്ടിന്റെ കാര്യം ഒരു കാലഘട്ടത്തിന്റെ കൂടി ഓർമ്മയാണ് ചിഹ്നത്തിൽ സീല് കുത്തി കടലാസ് മടക്കി പെട്ടിയിലിട്ടത് പല മനസ്സുകളിൽ നിന്നും അങ്ങനെ മായാനുള്ള കാലമൊന്നുമായിട്ടില്ല എങ്കിലും അതിന് അരനൂറ്റാണ്ടിന്റെ പഴക്കമുണ്ട് തന്റെ വീട്ടുമുറ്റത്തിരുന്ന് അത് ഓർത്തെടുക്കുകയാണ് കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ പ്രായമായവർക്ക് പഴയ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലങ്ങളെ കുറിച്ച് ഓർക്കുന്നത് തന്നെ സുഖമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് കാലം പ്രായത്തിൻ്റെ ആവശ്യകതകൾ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഓർമ്മകൾക്ക് ഇന്നും പതിനാറ് വയസ്സാണ് ചീറ്റിയിലെ രാമ്പേത്ത് കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ എന്താണ് പറയുന്നതെന്ന് നോക്കാം കൊഴുമ്മൽ മാലാപ്പിലെ രാമ്പേറ്റ് കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ പഴയ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓർമ്മകളിലേക്ക് ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നടന്നു ഓർമ്മകളിലെ തൻ്റെ ദേശം ഇപ്പോഴത്തേതുപോലെയല്ല അവിടെ ടാർ ചെയ്ത റോഡുകളില്ല ചീറിപ്പായുന്ന വാഹനങ്ങളില്ല കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ എന്ന ഇരുപത്തൊന്നുകാരൻ ആദ്യമായി വോട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതിൻ്റെ അസ്വസ്ഥതയും സന്തോഷവുമുണ്ട് ആദ്യ വോട്ട് അന്നത്തെ ഇടത് സ്ഥാനാർത്ഥി ഇ എം എസിനാണ് ചെയ്തത് അതിൽ ഏറെ അഭിമാനമുണ്ടെന്നാണ് കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ്റെ പക്ഷം ആദ്യത്തെ വോട്ട് ചെയ്ത് ഇ എം എസിനാണ് നടന്നിട്ടാണ് പോയത് കൂട്ടുകാരൻ്റെ വലിയതോനാട്ടിൻ്റെ ഓഫർ ഉണ്ടായിരുന്നു വൃത്തിയായിരുന്നു കൊത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നതാണ് പ്രായത്തിൻ്റെ അവശതകൾ കുഞ്ഞിക്കണ്ണനെ ഏറെ ബാധിച്ചിരിക്കുന്നു അസുഖങ്ങളും കൂട്ടിനുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുഞ്ഞിക്കണ്ണനെ അധികം ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാൻ വയ്യ കാലം മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് എല്ലാറ്റിനും മാറിയേ പറ്റൂ പഴയ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലമൊന്നുമല്ല ഇന്നത്തേത് ഓരോ പ്രായത്തിലുള്ളവർക്കും ഓരോ അനുഭവങ്ങളായിരിക്കും തൻ്റെ ആദ്യ വോട്ടിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസിന് വേണ്ടി സേതു നെടുമ്പ എൽ ഡി എഫ് തൃക്കരിപ്പൂർ മണ്ഡലം സ്ഥാനാർത്ഥി എം രാജഗോപാലിന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണാർത്ഥം ഡി വൈ എഫ് ഐ തൃക്കരിപ്പൂർ മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പാട്ടുവണ്ടി പര്യടനം ആരംഭിച്ചു ഡി വൈ എഫ് ഐ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി സി ജെ സജിത് പാട്ടുവണ്ടി പര്യടനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഡി വൈ എഫ് ഐ കാസർഗോഡ് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി സി കെ സജിത്ത് നാടൻപാട്ട് കലാകാരന്മാരായ സുഭാഷ് അറുകരയ്ക്കും സുരേഷ് പള്ളിപ്പാറയ്ക്കും പതാക കൈമാറി പാട്ടുവണ്ടിയുടെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു രജീഷ് വെള്ളാട്ട് അധ്യക്ഷനായി എം രാജീവൻ കെ കനേഷ് തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു രണ്ടു ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന പാട്ടുവണ്ടിയുടെ പ്രചരണം വെള്ളിയാഴ്ച സമാപിക്കും തൃക്കരിപ്പൂർ മണ്ഡലത്തിലെ വിവിധയിടങ്ങളിൽ പാട്ടുവണ്ടി പര്യടനം നടത്തും ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തൃക്കരിപ്പൂർ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് രംഗത്ത് സജീവമായി രാമപുരത്തെ അച്ഛനും മക്കളും അനൗൺസ്മെന്റ് രംഗത്ത് മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ടായി ശബ്ദ സാന്നിധ്യമായ രാമപുരം രാജുവിനോടൊപ്പം ഇപ്പോൾ മക്കളും ഒപ്പമുണ്ട് പണ്ട് നാടിനടിമത്തം കണ്ട് വേലുത്തമ്പി വിളംബരം കൊണ്ടെഴുതിയ ചരിത്രം ദക്ഷിണേന്ത്യക്ക് അഭിമാനമായുണ്ടായിരുന്നു വേണ്ടതൊക്കെ തരുന്ന ഈ വ്യാവസായിക കേന്ദ്രം ഒടുവിൽ ജനാധിപത്യം പുലർന്ന് ഇടതാധിപത്യം വന്നപ്പോൾ തളർന്നുപോയി കുണ്ടറയെന്ന മണ്ണ് ഉറപ്പാണ് എൽ ഡി എഫ് ഉറപ്പാണ് മഞ്ചേശ്വരവും ഇരുപത് രൂപയുടെ കുപ്പിവെള്ളം പതിമൂന്ന് രൂപയ്ക്ക് എത്തിച്ച് നാടിന്റെ ദാഹമകറ്റിയ സർക്കാർ അൻപത് രൂപയുടെ ഒച്ചയൂണ് ഇരുപത് രൂപയ്ക്ക് നൽകി പട്ടിണി അകറ്റിയ സർക്കാർ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്ത് ഗ്രാമവഴിയിൽ മുഴങ്ങിക്കേൾക്കാം രാജുവിന്റെയും മക്കളുടെയും അനൗൺസ്മെന്റ് ജനങ്ങളെ ഏറെ ആകർഷിക്കുന്ന ശബ്ദം തന്നെയാണ് രാജുവിന്റെ അനൗൺസ്മെന്റിനായി രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ ക്യൂ നിൽക്കുന്നതിന് കാരണം മകൾ സബരിയും അച്ഛനോടൊപ്പം ശബ്ദം നൽകുമ്പോൾ സരയു എഡിറ്റിംഗ് ജോലി ചെയ്യുന്നു മൂന്ന് മുന്നണികൾക്കു വേണ്ടിയും രാജു അനൗൺസ്മെന്റ് നടത്തിവരുന്നു കെ കെ ശൈലജ ടീച്ചർ ഒറ്റപ്പാലം മണ്ഡലത്തിലെ പി സരിൻ പറവൂർ മണ്ഡലത്തിലെ വി ഡി സതീശൻ കല്യാശ്ശേരി മണ്ഡലത്തിലെ എൻ ഡി എ സ്ഥാനാർത്ഥി അരുൺ കൈതപ്രം തുടങ്ങി മുപ്പതോളം സ്ഥാനാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ടി ഇത്തവണ ശബ്ദം നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് രാജുവും മക്കളും പറഞ്ഞു ഇന്ന് ചിപ്പും പെൻഡ്രൈവും ഒക്കെ ആയി മാറി ആ കാലഘട്ടത്തിന്റെ മാറ്റങ്ങൾ എല്ലാ പ്രചരണ മാധ്യമങ്ങളും തുടരുന്നുണ്ട് ഈ വർഷത്തെ പഞ്ചായത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പും അതുപോലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പും മോശമല്ലാത്ത രീതിയിൽ പ്രചരണത്തിന്റെ ഇത് തയ്യാറാക്കി കൊടുക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്റെ പേര് സബേദിയ 
എൻ്റെ ഏച്ചീൻ്റെ പേര് സരിയു ഞാനും എൻ്റെ ഏച്ചിയും കൂടിയാണ് എൻ്റെ അച്ഛനെ സഹായിക്കുന്നത് ഞാൻ അധികവും വിഷ്വൽ വീഡിയോയിലാണ് അനൗൺസ്മെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് വിഷ്വൽ വീഡിയോ എല്ലാം എഡിറ്റ് ചെയ്തത് എൻ്റെ ഏച്ചിയാണ് ഞാൻ കുറേ സ്ഥാനാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ടി അനൗൺസ്മെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അരുൺ കൈതപ്പുറം ഡോക്ടർ സരീൻ രാജുവിന്റെ മക്കൾ സബരിയും സരയും ചിത്രകലാരംഗത്തും ഓട്ടൻതുള്ള രംഗത്തും സജീവമാണ് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി കടന്നപ്പള്ളി ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ സ്റ്റുഡന്റ് പോലീസ് കേഡറ്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഹരിത ഇലക്ഷൻ കോവിഡ് മുൻകരുതൽ എന്റെ വോട്ട് എന്റെ അവകാശം എന്നിവയിൽ ബോധവൽക്കരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി സൈക്കിൾ റാലി നടത്തി കണ്ടോന്താറിൽ നിന്നും ചന്തപ്പുരയിലേക്കാണ് റാലി നടത്തിയത് പ്രതിരോധ മാർഗങ്ങളൊക്കെ സ്വീകരിച്ച് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒരു അവസാന സ്റ്റേജിലേക്ക് അതായത് ഒരു അസുഖം വന്ന് നമ്മൾ പ്രതിരോധിച്ച് പരമാവധി ജനങ്ങളെ അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തി കോവിഡ് മുതൽ ഹരിത ഇലക്ഷൻ സമ്മതിദാനം വിനിയോഗിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത എന്നിവ പ്രകടമാക്കുന്ന പ്ലക്കാർഡുകളും ശുചിത്വ മിഷന്റെ ഹരിത ഇലക്ഷൻ പോസ്റ്ററും കൊണ്ട് കുട്ടികൾ സൈക്കിളുമായി നിരന്നു പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് സതീശൻ കെ സി എസ് പി സി ഗാർഡിയൻ പ്രസിഡന്റ് മനോജ് കൈപ്രത്ത് ഡ്രിൽ ഇൻസ്ട്രക്ടർ സഹദേവൻ പ്രധാന അധ്യാപിക രാജമ്മ എ എം എസ് പി സി സി പി ഒ ലതീഷ് പുതിയടത്ത് എ സി പി ഒ സിൽജ എം എന്നിവർ സംസാരിച്ചു രക്ഷിതാക്കളും കേഡറ്റുകളും പങ്കെടുത്ത പരിപാടി ജനപങ്കാളിത്തം കൊണ്ടും ശ്രദ്ധേയമായി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്ര രണ്ടായിരത്തിനാല് ഏപ്രിൽ ഒന്നിനാണ് ഗൂഗിളിന്റെ ഇമെയിൽ സംവിധാനമായ ജിമെയിൽ പുറത്തിറക്കിയത് കേവലം ഒന്നര പതിറ്റാണ്ട് കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഇന്ന് ജിമെയിൽ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒന്നായി കഴിഞ്ഞു ലോകത്ത് ഏറ്റവുമധികം ആളുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സേവനങ്ങളിലൊന്നായ ഗൂഗിളിന്റെ ഇമെയിൽ സംവിധാനമായ ജിമെയിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്ത് ഒന്നര പതിറ്റാണ്ട് പിന്നിട്ടപ്പോഴേക്കും പലരുടെയും ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒന്നായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു വെബ് മെയിലായോ പോപ് ത്രീ ഐമാപ് പ്രോട്ടോകോൾ ഉപയോഗിച്ചോ ജിമെയിൽ ഉപയോഗിക്കാം ആദ്യകാലത്ത് നിലവിലുള്ള ഉപഭോക്താക്കളുടെ ക്ഷണം മുഖേന മാത്രമേ പുതിയ അക്കൗണ്ട് തുറക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നുള്ളൂ രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് ഫെബ്രുവരി ഏഴിനാണ് ഇത് മാറ്റി ആർക്കും അക്കൗണ്ട് തുറക്കാം എന്ന രീതിയിലേക്കാക്കിയത് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കരവള്ളൂർ സഹജീവി സ്നേഹത്തിന്റെ ഉദാത്ത മാതൃകയായി പെരിങ്ങും ഫയർഫോഴ്സ് കുടത്തിൽ തല കുടുങ്ങിയ വളർത്തുന്നയക്കാണ് ഫയർഫോഴ്സ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ രക്ഷകരായത് തലയിൽ കുടുങ്ങിയ കുടം അറത്തുമാറ്റിയാണ് നായയെ രക്ഷിച്ചത് പുറക്കുന്നിലെ കുഞ്ഞപ്പൻ എന്നയാളുടെ വീട്ടിലെ വളർത്തു നായയുടെ തലയാണ് കുടത്തിൽ കുടുങ്ങിപ്പോയത് തുടർന്ന് ആഹാരം കഴിക്കാൻ പോലും കഴിയാതെ അവശനായ നായിക പെരിങ്ങോം ഫയർഫോഴ്സ് രക്ഷകരായി എത്തുകയായിരുന്നു നായയുടെ തലയിൽ കുടുങ്ങിയ കുടം അറുത്തുമാറ്റിയാണ് നായയെ രക്ഷിച്ചത് സ്റ്റേഷൻ ഓഫീസർ കെ എം ശ്രീനാഥൻ സീനിയർ ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ ഓഫീസർ ജി പി ഫിലിപ്പ് മറ്റു ജീവനക്കാരായ സുനിൽ പി കെ അനുരൂപ് വി ലിജു പി പി സജിലാൽ വി പി എന്നിവരായിരുന്നു ഫയർഫോഴ്സ് സംഘത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പിലാത്തറ മാടായി ഗവൺമെന്റ് ഗേൾസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ എൻ എസ് എസ് യൂണിറ്റ് ഉപജീവനം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി കോഴിയും കൂടും വിതരണം ചെയ്തു സ്കൂൾ വികസന സമിതി ചെയർമാൻ നജീബ് മുട്ടം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മാടായി ഗവൺമെന്റ് ഗേൾസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ എൻ എസ് എസ് യൂണിറ്റിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഉപജീവനം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് കോഴിയും കൂടും വിതരണം ചെയ്തത് ഹരിത ഗ്രാമത്തിലെ മൂന്ന് കുടുംബങ്ങൾക്കാണ് കോഴിയും കൂടും നൽകിയത് ഹരിത ഗ്രാമത്തിൽ വെച്ച് നടന്ന ചടങ്ങിൽ സ്കൂൾ വികസന സമിതി ചെയർമാൻ നജീബ് മുട്ടം വിതരണോദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പൽ ഷീജ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് പി കെ വിശ്വനാഥൻ ആഷിദ് പുഴക്കൽ പി ടി എ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സമീറ സി പി പി ടി എ എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗം ബാലമുരളീകൃഷ്ണ ശ്രീകല നാരായണൻ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു ഒരു കൂടും നാല് വീതം കോഴികളെയുമാണ് ഒരു കുടുംബത്തിന് വിതരണം ചെയ്തത് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പഴയങ്ങാടി കേരള ദിനേശ് ബി ഡി കുടിയൻ ബ്രാഞ്ചിൽ നിന്നും വിരമിക്കുന്ന വൈക്കത്ത് കാർത്തിയാനി അമ്മക്ക് യാത്രയയപ്പ് നൽകി ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ എം രാഘവൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു 
ദീർഘകാലം ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ ജോലി ചെയ്ത് വിരമിക്കുന്നവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മാർച്ച് മാസം ക്രൂരമാസമാണെന്ന് പറയേണ്ടി വരും ജീവിതത്തിന്റെ മുക്കാൽ പങ്കും തൊഴിലിടത്തിൽ ജീവിച്ചവർക്ക് പിരിഞ്ഞു പോകുന്നത് വലിയ വേദനയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ യാത്രയയപ്പുകളും വേദനയുടേതാണ് സമാനമായ അന്തരീക്ഷം തന്നെയാണ് കേരള ദിനേശ് ബിഡി പൈനൂർ സംഘത്തിന്റെ കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കുണിയൻ ബ്രാഞ്ചിലെ വൈക്കത്ത് കാർത്യായനിക്കുള്ള യാത്രയയപ്പിലും ഉണ്ടായിരുന്നത് പരിപാടിയുടെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചത് പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ എം രാഘവനാണ് പഴയ കാലത്ത് കല്യാണം ആലോചിച്ചു ചെല്ലുമ്പോൾ പയ്യൻ ബീഡി തൊഴിലാളിയാണെന്ന് പറയുന്നത് ഒരന്തസ്സായിരുന്നു എന്ന് ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തിൽ എം രാഘവൻ പറഞ്ഞു കമ്പനി കൂട്ടി മംഗലാപുരത്തേക്ക് സ്ഥലം വെച്ച് കൊണ്ട് മുതലാളിമാർ നമുക്കറിയാം കേരളത്തിനകത്ത് വീടി തൊഴിലാളികൾക്ക് സംരക്ഷണം ഏർപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ബില്ല് നടപ്പാക്കിയപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവരുടെ ലാഭത്തിൽ കുറവ് വരും എന്നതുകൊണ്ടാണ് രാക്ക രാമായണം കമ്പനി കൂട്ടി സ്ഥലം വിട്ടത് കാർത്യായനയ്ക്കുള്ള ഉപഹാരം സമ്മാനിച്ചതും എം രാഘവനാണ് ചടങ്ങിൽ വാർഡ് മെമ്പർ ഇ പ്രഭാവതി അധ്യക്ഷയായി കെ വി നാരായണൻ അപ്പിയാൽ രാഘവൻ കെ ബാലൻ എ ഷീജ തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു സംസാരിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കരവള്ളൂർ ദി പയ്യന്നൂർ ഐ ഫൗണ്ടേഷൻ സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി കണ്ണാശുപത്രിയിൽ ഏപ്രിൽ ഒന്ന് മുതൽ നാൽപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള എല്ലാവർക്കും വാക്സിൻ ഗവൺമെന്റ് നിർദ്ദേശപ്രകാരം നൽകാൻ കഴിയുമെന്ന് പയ്യന്നൂർ ഐ ഫൗണ്ടേഷൻ മാനേജ്മെന്റ് അറിയിച്ചു പ്രധാന വാർത്തകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി ധനികരെ സംരക്ഷിക്കുന്ന നിലപാട് തന്നെയാണ് കോൺഗ്രസ് എക്കാലവും സ്വീകരിച്ചു പോന്നിട്ടുള്ളതെന്ന് കരുവള്ളൂരിൽ സി പി എം പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ അംഗം എസ് രാമചന്ദ്രൻ പിള്ള എൽ ഡി എഫ് കണ്ണപുരം പഞ്ചായത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് റാലി ചെറുകുന്ന് കതിരുവെക്കും തറയിൽ ജെയിംസ് മാത്യു എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു എൻ ഡി എ പയ്യന്നൂർ നിയോജക മണ്ഡലം സ്ഥാനാർത്ഥി അഡ്വക്കേറ്റ് കെ കെ ശ്രീധരൻ പയ്യന്നൂർ നഗരസഭയിൽ രണ്ടാം ഘട്ട പര്യടനം നടത്തി എൽ ഡി എഫ് തൃക്കരിപ്പൂർ മണ്ഡലം സ്ഥാനാർത്ഥി എം രാജഗോപാലിന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണാർത്ഥം ഡി വൈ എഫ് ഐ തൃക്കരിപ്പൂർ മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പാട്ടുവണ്ടി പര്യടനം ആരംഭിച്ചു ഡി വൈ എഫ് ഐ പയ്യന്നൂർ ബ്ലോക്ക് കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ പ്രചരണാർത്ഥം വോയിസ് ഓഫ് യൂത്ത് റോഡ് ഷോ സംഘടിപ്പിച്ചു നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ പ്രചരണാർത്ഥം ഐ എൻ ടി യു സി പയ്യന്നൂർ മേഖലാ കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ പയ്യന്നൂർ നഗരത്തിൽ റോഡ് ഷോ ജോലി വാഗ്ദാനം നൽകി പണം വാങ്ങി കബളിപ്പിച്ച കേസിലെ പ്രതിയെ പയ്യന്നൂർ പോലീസ് പിടികൂടി തൃക്കരിപ്പൂർ കൊയോങ്കരയിൽ ലോട്ടറി വിൽപ്പനക്കാരിക്ക് ബൈക്കിലെത്തിയ സംഘം കള്ളനോട്ട് നൽകി പണവും ലോട്ടറി ടിക്കറ്റും തട്ടിയതായി പരാതി വാർത്താ നേരം ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം